哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱。上一期视频我们提到太子，原想当众羞辱沈天化，反被摔了个狗朝天。想看回上一集，可以点击以上的链接哦。废话不多说，我们开始吧。那只鸡跟普通的鸡不同，非常漂亮，我曾经非常喜欢，可是后来我妹妹也喜欢上。这只鸡怎么办呢？于是我便让给他了。为什么呢？因为它不过是一只鸡，我毕竟不是母鸡，又何必执着于它呢 ？K.O. <咳>这沈大小姐的嘴可是真溜啊！骂人都不带脏字的，哈哈哈哈！太子等于一只漂亮的鸡，沈白莲等于母鸡，哈哈哈！是啊，我想想那个画面，就快要笑死了，嘻嘻。太子和沈白莲现在肯定要气死了吧？重点他们还不能反驳，不然就等于承认自己是沈大小姐口中说的鸡了，哈哈。<笑>沈天化，好你个臭女人，给我等着！什么母鸡、芦花鸡，这个女人是不是疯了？<咳>闭嘴！太太子殿下。哈哈，这个女人怎么这般厉害？二弟，我觉得这次太子要气死了，有火还没地方发。嗯，他似乎跟传言不太一样，确实不一样啊。若不是传言将军府嫡女又体臭，就凭他如此聪慧，求亲的男人只怕要踏烂将军府的门槛。小六，寻常男子只怕配不上他。啊那么多娇柔美貌的女子，我可从没见你出言赞赏过，竟然对这样一个有体味的女子出言赞赏。二哥，你口味有点重哦。若是我喜欢的女子，即便是她浑身恶臭，我也不会在意。若是她在意，就是费了这嗅觉，又如何？二哥。你不是来真的吧？我只是做个假设。这个女子不卑不亢，聪明睿智，确实值得我尊重。今日将军府恐怕不会太平静，防卫也会适当松懈一些。我打算去会会这个女子。不会吧？将军府后门，小姐，小姐，你身上怎么都是血？他是，是不是太子殿下打伤你的？他太过分了。他是一直对原主忠心耿耿的贴身丫鬟香明。香明，别哭了，不用担心，我没事。嗯，好了，香明，别哭了。我们进府，我一定要夺回属于我的东西。小姐怎么感觉跟之前有点不太一样了？中堂。兵来将挡，水来土掩。就算是鸿门宴，我也得闯一闯。谋杀，看来这个父亲对自己可真不咋地。呵，看这一家人的架势，就等我呢。听说这沈大小姐都被太子催婚了，老爷都要气死了，她怎么还有脸回来？就是啊，我要是她。不如死了得了，哪还有脸活在世上？人家脸皮厚，没办法，催婚也正常。你看他这味道，换谁谁受得了？更何况人家还是太子。哼，说起我身上这恶疾，脉象艰涩，深沉，这哪里是恶疾？分明是中毒了。而下毒的人，肯定跟这母女三人脱不了干系。这毒虽然不简单，暗藏在人体内，普通药物难以驱除。不过，这对我这个一睹双绝的奇才来说，这根本就是小事一桩。我说，这将军府怎么会传来一股恶臭？原来是我们沈大小姐回来了啊！你这味道还真是十里飘香啊！哦，沈姨娘连十里的味道都能闻到啊！恐怕只有狗的鼻子。才会那么灵吧
，你，这贱人竟然当着那么多人的面骂我是狗，我没听错吧？他竟然敢骂是狗，他胆子真大。我记得以前乔氏说他的时候，他可是吓得气都不敢喘。我们就等着看好戏吧。就乔氏那性格，肯定不会放过他，这回他死定了。别得意，对付你这种小贱人，老娘有的是办法。天化，你好大的胆子，竟然主动跟太子殿下退亲，还辱骂太子，这真是本事大了啊！我们浙江郡府真是养了一尊大神呢。夫人，不是这样的，小姐不可能会辱骂太子的，这期间一定有什么误会。主子们在讲话，什么时候轮到你这个贱奴婢插嘴了？哦，赵琴嬷嬷的意思。只有主人们才有发言权喽。那秦嬷嬷，你现在这是在以主人的身份斥责乡民吗？乔姨娘还真是管教有方啊，连府里的奴婢都能当家做主了<咳>。你平时就是那么管教你的下人的吗？一点府里的规矩都没有，难不成他还真把自己当主子了？啊啊！这该死的蠢奴才，半点用没有。就会给老娘丢脸，气死我了！这回又让那小贱人占了上风。秦嬷嬷，给我狠狠的长自己的嘴！我不说停，不许停！给我长点记性，清楚自己是什么身份，以后不该说的话就别说。你看到他的眼神了吗？好吓人啊！是啊。这还是那个出了名的废材沈大小姐吗？感觉像完全变了一个人，脸还是那张脸，姿容秀丽，胃还是那个胃，刺鼻的让人恨不得倒退几步。可就是感觉不一样了，是哪里呢？是身子？或许这个女人没有我想象的那么差吧。还有眼睛，眼睛里的神采。这期视频又结束了，沈天化简直太有才，那个比喻真是叫绝啊！沈白莲这对狗男女被气得够呛，下期暂定在下周一更新，朋友们一起期待吧！记得下方留言告诉柚子，你们喜不喜欢这部漫画呢？点赞、订阅和打开小铃铛哦，我们下期视频再见。